Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cebair llama a Barán y cuando Barán le hace comentarios provocativos a Cebair, Cebair se enoja mucho. Se enoja con Barán y cuelga el teléfono. Los cebrilles salen del hospital y regresan a casa, y cuando dicen que hay cosas que comprar, Arun y Jasmine salen juntos a comprarlas. Dylan llega a Barán y se da cuenta de que algo está pasando y le pregunta. No da detalles, dice que algo anda mal, pero lo está manejando. Barán llama a sus hermanos y a su padre a su estudio. Mientras todos entran a la habitación, Dylan piensa, sé que algo ha sucedido. Definitivamente es algo importante. Cuando Barán dice que mató al padre de Cebair y se culpa a sí mismo por ello, el señor Kudret pregunta qué pasaría si lo mataran, comenzarían la disputa nuevamente. Barán dice que tomemos precauciones nuevamente, nadie saldrá de la mansión, elevaremos la seguridad al siguiente nivel y lo lograremos sin que nadie salga lastimado. Esta vez Cebair no podrá escapar de mis manos. Mientras Dylan habla de lo emocionada que estaba al ver al bebé de su tía, Frat acude a Gul para informarle que ha pospuesto su plan de visita. Tal como pensaba, Dylan piensa que primero se retiran a sus habitaciones y luego cancelan los planes porque definitivamente está sucediendo algo importante. Cuando Jasmine y Arun fueron de compras, Jasmine me recordó, ibas a decirme algo antes de dar a luz, y Arun dijo, no, no hablaré. Cada vez que intentamos hablar, algo sucede. Ahora, si vuelvo a sacar ese tema, tengo miedo de que te pase algo. Así que elige no hablar y cierra el tema por ahora. Baran dice que vino a la habitación a descansar, pero cuando no descansa de mirar a Dylan. Dylan dice que viniste a descansar y Baran dice que está descansando. Mientras Jasmine y Arun caminan a casa con dulces en la mano, conversan agradablemente y se acercan. Baran recibe una llamada telefónica informándole que el collar está listo y será enviado. Cuando Dylan dice que usted aumentó las medidas de seguridad mientras tanto, Barán lo descarta porque tiene que ser así después de los recientes acontecimientos. Cuando Barán le pregunta a Dylan, nuestro bebé será como tú, cuando Dylan pregunta, ¿será una niña?, Barán dice, si tienes curiosidad, déjame decirte. Dylan dice, lo confieso, me comencé a preguntar, no importa a quién le pregunté en la mansión, no me lo dijeron, pero ahora quiero descubrirlo con el collar. Incluso dice, quiero que estés conmigo mientras aprendo y uso el collar. Entonces Dylan dice, bajaré a ayudar con la comida. Barán no me permite quedarme conmigo y me abraza. Mientras la gente de la mansión está sentada en la sala de estar, la señora Azade hace una donación para el sobrino de Dylan, un niño que sufre de ame, y se la entrega a Dylan en un sobre. Cuando Dylan dice no vayas, pronto tomaremos el té. La señora Azade no acepta y va a su habitación diciendo que escucharé en mi habitación. Mientras tanto, suena el teléfono de Barán y es Cebair. Cuando Cebair dice, pensé en la oferta que me hiciste, es una trampa, Barán dice, no soy tú, es lo que dije. Barán dice que soy suficiente para ti solo, pero sé que no vendrás solo. Y cuando cuelgan el teléfono diciendo nos vemos mañana, el jefe del poeta dice no vayas solo, Cebair dice, yo solo le basta y dice quedémonos un rato a solas con Barán. Mientras Barán está en el estudio, Frat viene y pregunta qué pasó. Barán explica que llegó a un acuerdo con Cebair para ir solo y dice que no se lo dirás a nadie. Luego, cuando Cian llega al estudio y pregunta, Frat lo descarta diciendo que, estábamos hablando de medidas de seguridad. En Cebrille, el bebé no puede dormir y todos se sienten miserables por la falta de sueño. Cuando Barán dice que se va a la cama, Dylan va con él y cuando está a punto de subir las escaleras, detiene a Barán y le dice, dime, ¿por qué estás molesto? Barán dice que tiene razón, no lo niego, estoy aburrido pero lo manejaré, no te preocupes. Cuando se acuestan, Dylan les dice que todo estará mucho mejor cuando nazca su bebé. Cuando llegas a esta mansión, Barán elogia a Dylan y le dice que la atmósfera pesada y llena de odio en la mansión ha cambiado y se ha vuelto más hermosa contigo. Dylan dice que ningún cuento de hadas puede suceder con una sola persona. Si hubieras elegido el derramamiento de sangre desde el principio, no habría cuento de hadas. Lo único que experimentaríamos sería el dolor para todos nosotros. 
Cuando Baran pregunta qué tipo de amor es Sneki, Dylan dice que es amor verdadero. Luego recuerdan los malos recuerdos entre ellos y Dylan en los primeros días. Y luego los mejores momentos de lo mucho que se enamoraron el uno del otro. Baran besa la frente de Dylan, diciendo amor verdadero. Cuando el estado distraído de Frat llama la atención de Gull, Frat dice que tiene mucho trabajo que hacer estos días y no le dice a Baran como prometió. Baran, por otro lado, observa a Dylan toda la noche sin dormir nada. Cuando Dylan se despierta por la mañana y te pregunta por qué no dormiste, él dice, te observé, no entiendo cuándo era de mañana. Luego, cuando Dylan dice que sea un poco más vago y se acueste todo el tiempo, Baran dice que no, que tiene trabajo que hacer y dice que saldrá. Cuando Dylan dice que él también debería venir, Baran dice que no y se levanta para prepararse. Arun hace preparativos para organizar un primer lugar de encuentro para Jasmine. Cuando Dylan baja de su habitación, se encuentra con Gul y le pregunta por Baran. Dicen que no vieron a Gul Baran y que había más guardias en el jardín, y que había algo extraño en que Frat vigilara el techo toda la noche. Mientras Aran está de pie junto a la piscina, Frat se acerca a él y Baran observa a Dylan sentado adentro desde el jardín. Dylan, en cambio, es consciente de que hay algo extraño y está intranquilo. Baran dice que me iré pronto, quería hablar contigo y dice hermano Frat, ven y abandona esto. No confío en Cebair. Baran, quería hablar contigo. Si me pasa algo, nuestra tribu y nuestra familia querrán irse porque es hora de confiar en ti. Cuando Frat dice que no tiene por qué ser así, Baran dice que será exactamente así. Que Cebair ya no dañará a nuestra familia. Cuando Frat dice que no puede permitirlo, Baran le grita diciendo que ya es suficiente y que es hora de deshacerse de ese hombre. No olvides de lo que hablamos y se va. Zebdet y Zebrille se despiertan sobresaltados cuando Yasmin, que se quedó dormido en el sofá, grita. Dylan llama a Baran y le dice a Baran, quédate conmigo cuando llegue el collar, si no puedes venir, no lo abriré, te esperaré. Baran dice que lo intentará y dice que cuide a su bebé y a su madre hasta que yo venga. Cuando Dylan pregunta, ¿no estás bien?, Baran dice, estoy bien, por supuesto, nos vemos por la noche, se sube a su auto y se va. Cuando Hassan llama a Zebair y le informa que Baran acaba de irse y viene solo, Zebair dice, no tenía dudas sobre él, de todos modos Carabey y cuelga el teléfono. Cian llama a Baran y cuando le pregunta a Dylan a dónde fue, él dice, no sé, tengo trabajo que hacer y se fue. Entonces Dylan le pregunta a Frat, vi a Baran hablando contigo, por favor dime si sabes algo. Frat dice que no lo sé, Dylan, lo siento, tengo trabajo que hacer y va al estudio. Cian llama a Baran, pero él dice que apagó su teléfono y le dice al señor Kudret que mi hermano nos está ocultando algo, padre. Salió de la mansión sin decirle a nadie a dónde iba. El señor Kudret dice, tiene razón, esto no es lo que se debe hacer en un momento así. Frat intenta llamar y comunicarse con Akif, el amigo policía de Baran. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.